y Viriga. Meriahkan Expo Terengganu 2018 dengan berbagai acara dan aktiviti menarik. Ada juga hadiah untuk pengunjung bertua. Sebuah rumah, satu nak tanah perumahan, satu nak tanah pertanian dan banyak lagi hadiah untuk anda. Bertempat di Perkarangan Kompleks Sukan Negeri Terengganu pada 25 Februari sehingga 3 Mac 2018. Expo Terengganu 2018 Hashtag Terengganu Molek Doh Meriahkan. Itu dia sikit kami kongsikan berkenaan dengan Expo Terengganu 2018 yang akan berlangsung uh, bermula 25 Februari sehingga 3 Mac. 7 hari 7 malam ni, 10 pagi sampai 10 malam. Dan hari ini saya rasa uh, paling istimewanya tetamu yang kita uh, jemput untuk bercakap dan lanjut berkenaan dengan Expo Terengganu 2018 ini. Uh, kita bawakan Datuk Sri Ahmad Razif Abdul Rahman, uh, Menteri Besar Terengganu dan juga Mat Dang, uh, ikon Expo Terengganu 2018. Assalamualaikum selamat pagi. Waalaikumsalam. Terima kasih pagi pagi datang ke sini. Ya, uh, Datuk ni kalau kalau biasa Datuk Sri saya lihat di kaca TV nampak cool je, nampak tenang dia orang dia. Uh, sedikit uh, Datuk uh, Datuk Sri, uh, rahsia nak nampak cool tenang ni. Iyalah dia apabila keadaan lagi tengenu pada satu masa yang saya hadapi dengan keadaan politik 17 15 dan juga dengan keadaan harga uh, petroleum yang merudum sedangkan hasil negeri Tengganu 85% hmm. adalah daripada uh, dana persekutuan berasas kepada petroleum jadi atas asas itu maka saya menyusun strategi hmm. ada tiga perkara yang saya tekankan ataupun yang saya laksanakan yang pertama uh, ialah uh, saya apa nama ni uh, memastikan bahawa uh, yang pertama saya mesti uh, memandang ke depan move forward kita kena bergerak ke hadapan tak boleh melihat dah kat belakang kat belakang itu adalah sebagai satu pengajaran kepada kita dan yang utama kita kena moving forward yang kedua adalah uh, kita kena bergerak secara berpasukan hmm. kerana itu dalam TTB transformasi tengah baru Uh, yang T yang pertama itu adalah transparent hmm. T yang kedua itu adalah T Jadi kita bekerja secara berpasukan Jadi saya nak merekamkan setinggi ucapan terima kasih Kerana saya diberi rakan-rakan ESCO Rakan-rakan yang berhormat Dan juga uh, ketua-ketua jabatan Kaki tangan kerajaan Yang begitu baik era persepahaman mereka sebenarnya banyak membantu saya hmm. uh, Mereka banyak menyokong Kerana saya yakin dan percaya Bahawa uh, mereka uh, Merasakan bahawa mereka melu Perlu membangunkan negeri Tengganu Kerana ini adalah tanggungjawab bersama yeah. uh, Dan uh, yang ketiga Akhirnya kita berserah kepada ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Wah, dia wajah nampak cool, tenang tapi siapa yang tahu sedang memikirkan bagaimana nak memusatkan pembangunan di negeri ini. Ya, ya, sudah betul lah, betul. Dan uh, bila kita melihat bagaimana transformasi yang dilakukan di negeri Terengganu sendiri, uh, seperti uh, apa yang kita kita dapat ketahui macam jabatan uh, apa uh, angkut itu sendiri sedang dibina, ya. dan nampaklah itu antara muncul tanda negeri Terengganu bakal dihiasi ya. dengan itu. Uh, banyak lagi macam akuapulitan dan sebagainya ya. Datuk Sri. Mungkin Datuk Sri boleh uh, berkongsi dengan kita lah bagaimana melihat pembangunan yang perlu dilakukan oleh Datuk Sri sendiri. Yalah sekarang ni uh, di negeri Terengganu kita bukan hanya memberi fokus kepada pembangunan fizikal hmm. Dan yang menjadi keutamaan kepada kita adalah bagaimana kita nak menukarkan dari segi mindset hmm. Ataupun pemikiran rakyat Tengganu Kerana ini menjadi keutamaan Kerana kita nak hari ini Pembangunan di negeri Tengganu ini berasas kepada acuan kita sendiri hmm. Kita tidak mahu nanti apabila berlaku pembangunan fizikal Maka akan beri implikasi yang tidak baik kepada rakyat Jadi kita nak membangun bersama fizikal dan juga moda insan. Jadi maka uh, tanggungjawab uh, saya sebenarnya memimpin negeri Terengganu ini adalah memberikan satu cabaran kepada rakyat negeri Terengganu agar mereka berfikir di luar kotak biasa mencabar kelas imam. Jadi alhamdulillah saya melihat hari ini anak-anak Terengganu bukan hanya di persada apa ni negara tetapi mereka sudah berani untuk melangkah ke persada antarabangsa. Kalau kita dengar, dengar 
uh, ramai anak-anak Tengganu yang telah berjaya hmm. bukan hanya berjaya di bidang pendidikan malah di bidang perniagaan dan bidang sebagainya jadi mereka telah maju mereka telah berjaya sehingga ada yang dinobatkan sebagai yang terbaik di peringkat dunia baru-baru ini ada yang semalam saya dimaklumkan yang dalam apa ni ACCA anak Tengganu anak Kampung Jetih ya, adalah sama. antara adalah merupakan yang buat rekod yang terbaik hmm. anak Melayu pertama dapat markah 95%. Ya. Jadi maknanya sekarang ini sudah berlaku satu transformasi kepada anak Tengganu. Jadi inilah yang kita uh, lakukan dan lebih lagi uh, kita juga uh, telah berani mencabar kelaziman di mana sebelum ini kopok leko nasi dagang hmm. hanya terkenal di peringkat negeri Tengganu. Sekarang kita dah bawa jauh kita dah pasarkan sekarang di Australia di Australia dan juga di London yeah. dan di Singapura dan insyaAllah akan dipasarkan uh, di negara-negara yang lain mm. jadi asasnya di sini adalah kita mesti berani dan kita kena apa ni uh, sanggup untuk buat transformasi ini yang kita jayakan dan yang kedua kita dah kumpulkan setakat ini sepanjang saya memimpin negeri Tengganu tidak kurang daripada 144 sukses story yang besar Baik. yang kita boleh banggakan jadi dan sukses story ini adalah asasnya kepada lima bidang iaitu bidang sosial dan keagamaan bidang ekonomi, keusahawanan sukan, pendidikan dan pembangunan fizikal hmm. kita lihat hari ini dalam bidang pendidikan memang kita tak boleh nafikan Tengganu adalah antara negeri yang paling top dalam bidang pendidikan baik daripada peringkat rendah sampai ke peringkat tinggi yeah. yang kedua dalam bidang sukan hmm. siapa tak kenal Azizul Hasni yeah. ataupun kita punya pasukan basikal kita dan juga uh, sukan-sukan yang lain jadi ini menandakan bahawa sudah berlaku satu perubahan yang uh, yang mengikut kepada acuan dan juga matlamat kerajaan negeri hmm. dan uh, ini yang sangat kita banggakan dan yang ketiga kita juga sentiasa mendapat maklum balas daripada rakyat kita sebab itulah berasas kepada bajet sewaktu saya mengambil alih sebagai pucuk pimpinan negeri Tengganu maka konsep bajet ni kita buat lab hmm. kita panggil semua pihak semua pening kepimpinan bersama-sama merangka bajet kita turun ke 8 daerah dan akhirnya kita dapat buat satu bajet yang mengikut kepada kehendak rakyat Inilah konsep kita Iaitu berasal kepada inklusif ya. Dan akhirnya Setiap apa yang kita buat Kita kaji dan kita ukur Kita ada satu measure Yang boleh kita lihat Apakah yang kita buat ini Berjaya atau tidak ya. Alhamdulillah Saya melihat bahawa lately ini Rakyat sangat menyokong Dan rakyat sangat berpuas hati Dengan apa yang kita laksanakan Tapi tak boleh nafikan lah Sudah tentulah adalah sebilangan kecil Hmm. yang sentiasa tidak menyokong yang tidak apa ni yang tidak berpuas hati hmm. mereka ni biasalah hmm. ini lumrah uh, manusia yang mesti ada ada yang suka dan ada yang tak suka yeah. jadi kita tak ambil tak ambil kisahlah hmm. kepada yang tak suka ni yang paling penting apa yang kita buat sekarang adalah atas landasan yang betul baik Uh, ada yang suka dan tak suka itu biasa Datuk Sri ya? ya biasalah uh, tapi ada juga yang suka sampai dah sampai ya, sampai ya, betul, betul, uh, betul, jatuh betul, cinta betul, betul, ni betul, 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 ini cerita lain pula Mak Dan ni daripada duduk di Terengganu 2009 sampai jatuh cinta betul-betul kat Terengganu ni mungkin apa kudikan yang betul-betul menarik hati Mak Dan macam-macam benda sebenarnya ok saya macam dia kata pada tahun 2009 saya first saya sampai di Terengganu Uh, masa dulu saya backpacker, hmm. saya letih, saya nak rehat, saya nak lepak So Terengganu tu memang sangat sesuai lah untuk orang yang nak nak rehat, nak hmm. kira nak cool sikit Macam dia kata, Datu Sri memang muka macam cool <laughs> Orang Terengganu memang cool, <laughs> cool. kita punya lifestyle eh, kita, ha. hmm. kita punya lifestyle memang relax, memang slow Tapi Uh, kalau saya nampak segi pembangunan uh, negeri Terengganu sejak 2009 sampai ke hari ini uh, macam-macam uh, ok first uh, sebelum kita sampai dekat Terengganu pun kita ada LPT 2 uh, hmm. so dulu 8 jam KL ke Terengganu sekarang ni dah 4-5 jam dah boleh sampai so, Ui, 4, itu, jam. Uh, 4 jam 5 jam <laughs> boleh sampai dah so itu kira macam senang lah sebab Terengganu ni memang untuk pelancongan dekat Terengganu 
memang itu penting lah orang hmm. suka Terengganu sebab dia punya pelancongan memang best Atas lah salah satu lokasi so, sampai sekarang kan ni kan? dah 5 jam dah balik sampai dah hmm. dah boleh pergi pula ke boleh pergi mana-mana hmm. uh, so itu memang ke ke arah yang ke arah depan lah yeah. uh, satu lagi ok mungkin tahun 2009 masa saya uh, mula-mula datang mungkin malam dah sunyi sikit pada masa tu hmm. tapi sekarang ni kita dah ada KT Walk kita dah ada Paya Bunga Square hmm. uh, nanti kita ada shopping mall uh, dekat uh, itu kan dia shopping mall tu dekat hmm. Andrew Bridge tu ya Andrew Bridge dekat Shabanda tu ah dekat Shabanda so nanti aktiviti-aktiviti hmm. untuk Kim malam ah kan? memang oh. lagi meriahlah dan <laughs> Draw Bridge tu pun Draw Bridge pertama di Asia ya yeah. ah dekat Terengganu itu kalau saya pun bangga Hmm. Saya bukan orang Terengganu pun tapi saya bangga yang Draw Bridge pertama. Tapi dah jadi sebahagian keluarga orang Terengganu ni. Ya, ya. Ah, dah, 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 dah. Sebaru dah. Ha. Okay. Tapi itu memang, yelah, hebatlah Terengganu hmm. boleh dapat. Uh, macam onograh macam tu lah. Ya. Bagaimana, hmm. okey. Daripada itu antara keunikan yang ada di Terengganu. Dan uh, kali ini, uh, bagaimana Datuk Sri menterjemahkan ialah segala-galanya yang telah kita kongsikan tadi kan di sebuah expo ni tujuh hari ni tujuh hari kata 10 pagi sampai 10 malam boleh kata tujuh hari tujuh malam ni Tok Sri uh, expo Tengganu hashtag Tengganu Molek Doh Molek Doh ya ya jadi uh, kalau kita melihat bahawa banyak uh, success story yang telah tercipta hmm. banyak pembangunan yang telah kita buat tetapi kadang-kadang apa yang kita buat ni ramai yang tak tahu hmm. jadi akhirnya Apabila ditunjukkan suatu perkara yang negatif, yang itu yang selalu menjadi tumpuan. Jadi kerana itu, kita bagi pihak kerajaan negeri, kita merasakan bahawa kita perlu sekarang ini menerjemahkan apa yang kita buat ini supaya rakyat faham dan rakyat tahu. Kerana uh, apa ini, nak menjadi sebagai sebuah kerajaan ini bukan satu perkara yang mudah. Mungkin orang kata tak apa, siapa-siapa pun sebagai kerajaan mesti melaksanakan. Tapi kita perlu ingat bahawa tidak semua ibu bapa yang boleh berfungsi sebagai ibu bapa yang baik. Mm-hmm. Ada setengah-setengah ibu bapa tu yang mungkin menyebabkan apa ni ter- mengabaikan anak, mendera anak. Jadi yang paling penting sekarang ini adalah kita nak kerajaan yang terbaik. Mm. Kerajaan yang ada sekarang ini adalah telah terbukti. Jadi kerana itu maka kita nak tunjukkan segala apa yang kita buat, segala apa yang telah kita laksanakan adalah untuk kepentingan rakyat. Perlu kita terjemahkan dalam expo ini. Apatah lagi, Tengganu Molek Doh. Hmm. Hashtag kita. Kenapa kita katakan Tengganu Molek Doh? Takkanlah Mak Dan dia cari orang Tengganu. <laughs> Maknanya Tengganu Molek Doh. Sehingga kan Mak Dan sendiri nak jadi orang Tengganu. Dia suka Tengganu. Dan dia sayang Tengganu. Dan lebih-lebih lagi dia sayang orang Tengganu. Terutama isteri dia lah. <laughs> <laughs> ha, jadi kerana itu asasnya. Maka kerana itu kita akan terjemahkan. Dalam satu program besar kita. Pada 25 hari bulan ini sebagai Expo Tengganu 2018 mm. dan Mat Dan ini kita lantik sebagai selebriti ikon selebriti. Mm. Kenapa? Karena kita nak biar orang luar bercakap tentang Tengganu. Yeah. Orang luar yang boleh menyatakan apa sebenarnya Tengganu. Kalau orang Tengganu yang bercakap tentang Tengganu nanti dia orang kata apa ni mas akak baku sini. Yeah. Ha, jadi dengan Mat Dan ini orang daripada luar negara, orang daripada UK. Dia pernah duduk di Tengganu dan berkahwin dengan orang Tengganu, hmm. sudah pasti dia akan dapat menyatakan yang sebenarnya, apa sebenarnya uh, yang berlaku di Tengganu dan apa yang baik di Tengganu dan yang paling penting, Madang dia menyokong penuh Tengganu Molek Dau. Hmm. Temenung panjang Mak Dan ya? <laughs> <laughs> okay. Mungkin uh, Mak Dan hmm. sendiri lah melihat uh, penganjuran expo ini kan Dengan pelibatan dan pemilihan uh, Mak Dan sendiri sebagai selebriti untuk uh, expo ini ah, So uh, saya ialah uh, macam Dato' Tri kata Pelibatan jadi uh, apa ni ikon selebriti hmm. untuk expo uh, Terengganu 2018 uh, Saya pun duta Jabatan Alam Sekitar hmm. Terengganu So uh, sama ada yang ikon ikon dekat Expo saya pun melaksanakan tugas saya sebagai duta uh, jabat, alam jabatan alam sekitar alam sekitar uh, <laughs> sebab saya macam Datuk Seri kata tadi bila kita negara yang negeri yang pembangun uh, ke arah ke depan ke apa ni negara yang maju apa semua ada juga dia punya side effects dia punya problems contoh uh, apa ni buang sampah merata uh, so itu kalau kita nak jadi negeri dan negara yang maju kita pun kena ubah kita punya mindset kita punya pemikiran so kadang-kadang uh, ok segi ekonomi wise kita boleh jadi negara yang maju hmm. tapi pemikiran tu kadang-kadang 
lambat ke uh, tu kena fikirlah so saya pun dengan sebab dulu saya pun bersuara juga pasal benda ni tapi orang nak dengar sebab ialah mm. siapa tu Mak Dan Mak Saleh yang mm. duduk pulau tu tapi sekarang ni saya dah ada kuasa sikit lah orang, oh. orang dengar lah oh, ada kuasa sikit lah jaga lah ha. <laughs> orang, orang dengar bila ha. saya cakap ha. so kita boleh guna benda tu untuk benda yang baik lah hmm. uh, itu harapan saya lah itu hajat saya lah hmm. kelebihan yang digunakan <laughs> ya, untuk sama-sama kita -sama masukkan ke kat Rambut Mak Dan dah jadi idola lah wah jadi idola lah <laughs> Dato' Sri mungkin sedikit lah uh, untuk uh, rakyat jelata semua mengenai dengan Expo Chungganu yang berada di Chungganu mungkin boleh meriahkan lagi pada 25 Februari nanti baik uh, Pertamanya saya bagi pihak kerajaan negeri lah merakamkan ucapan terima kasih kepada pihak TV3 lah kerana bersama-sama nak merealisasikan hasrat kerajaan untuk promosikan hmm. tentang Expo Tengganu 2018. Jadi sudah pasti bahawa Expo ini akan menjadi satu tarikan dan juga ada sebagai satu uh, produk untuk pelancongan hmm. negeri. Kerana tidak cara langsung dengan adanya Expo ini, orang ramai akan datang ke Tengganu. Kerana konsep negeri Tengganu hari ini ataupun konsep kerajaan adalah kita menyediakan prasarana, menyediakan satu kemudahan yang sudah pasti impaknya akan dapat kepada rakyat. Ya. Terutama kepada golongan peniaga. Hmm. Jadi uh, saya berharaplah supaya seluruh rakyat Tengganu dan juga seluruh rakyat Malaysia dan juga seluruh rakyat dunia. Ya. Jadi Expo ini bukan hanya terhad kepada anak-anak Tengganu sahaja. Uh, dan kita buka kepada juga kepada anak-anak yang berada di luar daripada Tengganu dan juga yang berada di luar negara untuk datang beramai-ramai. Kita memeriahkan uh, apa ni uh, Expo Tengganu 2018 kerana uh, ini adalah satu event yang akan menampilkan dan menunjukkan kesungguhan kerajaan negeri Tengganu nak menunjukkan pembangunan dan apa yang akan berlaku di Tengganu terutama hmm. kepada generasi Y TN50 ini. Hmm. Jadi mereka boleh melihat apa yang akan terjadi kepada Tengganu untuk masa ke depan sehingga 2050. Jadi sekurang-kurangnya uh, ni generasi baru ini dia akan dapat melihat dan membuat persediaan untuk mereka memastikan mereka uh, bersedia menghadapi uh, pancaroba ataupun dunia yang lebih mencabar pada masa yang akan datang. Right, right. Jadi yang akhirnya sama-samalah kita memeliharakan keamanan dan kemampuan negara. Kerana itu yang paling penting untuk hmm. kita nak menjadikan negara maju menjelang uh, 2050 ini insyaAllah. Baik, terima kasih Dato' Sri uh, di atas ponsel ini bersama dengan Mak Dan juga, terima kasih. Uh, saya kira ini antara expo yang menarik juga kerana kabarnya nanti pengunjung dapat uh, juga campetan bertuah. Yeah. Hadiah dia, sebuah rumah di Kuala Tengganu. <laughs> Apartment di Kuala Tengganu. Satu lot tanah perumahan, satu lot tanah pertanian. Ui, banyak lagi ni hadiah-hadiah yang telah ditawarkan yeah. dan saya kira uh, tujuh hari ini pastinya banyak lagi aktiviti yang disediakan Dato' Sri. Ya. InsyaAllah. Uh, terima kasih sekali lagi Dato' Sri. Dato' Sri Ahmad Razif Abdul Rahman Menteri Besar Tengganu dan juga uh, Mat Dan Icon Expo Tengganu 2018. Yeah. Jadi yang lupa untuk uh, saya semua meriahkan Expo berkenaan pada 25 Februari hingga 3 Mac nanti. Uh, Selepas ini kita akan berehat seketika dan menikmati persembahan dari pada kumpulan Arena. Uh, tajuknya lagu Memburu Bayangmu. Kita silakan. Ha <laughs> ha